আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহি বারাকাতু জি আপনাদের কাছে একটা অটো রেকর্ড এখানে শোনানো হবে এখন এই মুহূর্তে সেটা হচ্ছে মুক্তি নাস্তিক মাসুদের সঙ্গে আমার একটা ফোন রেকর্ড যে রেকর্ডটি মাসুদ সাহেব নিজে করেছিলেন তার কাছ থেকেই আমি রেকর্ডটা নিয়েছি 54 মিনিট একটা রেকর্ড দেখবেন আর রেকর্ডটা যে তিনি করেছেন তার জন্য এখানে স্ক্রিনশট দিচ্ছি স্ক্রিনশটটা আপনারা দেখতে পাবেন ওখানে তিনি আমাকে সেন্ড করেছেন রেকর্ডটা আর তার কাছ থেকে যে নিয়েছি প্রমাণ স্বরূপ একটা অটো ফোন রেকর্ড আমি দিলাম রেকর্ড অবশ্য আমিও করেছিলাম কিন্তু আমি এই জন্যই এটা আপলোড করলাম না কারণ না কেউ বলতে পারে কোনো নাস্তিকদের তরফ থেকে যে আমি হয়তো বা কাট ছাট করেছি দিয়ে তারপর রেকর্ডটা আপলোড করা হয়েছে এটা ভাবতে পারে এই জন্য আমি মাসুদ সাহেব যেটা রেকর্ডটা করেছেন তার রেকর্ডটাই আমি ইউটিউবে ভাইরাল করলাম যাতে কেউ সন্দেহ পোষণ না করতে পারে যে এটা মুসলিমদের তরফ থেকে কাট ছাট হয়েছে কেন তিনি রেকর্ড করেছেন তার রেকর্ডটা আমি সরাসরি দিলাম আমার রেকর্ড মোবাইলে যেটা পার্সোনাল রেকর্ড আমি সেটা আছে আমি সেটা ভাইরাল করলাম না কেননা এটা যেহেতু তারা অনেক অভিযোগ উপস্থাপন করতে পারে যাই হোক আপনারা এখন দেখবেন এখানে অডিওটি শুনবেন তারপরে বুঝতে পারবেন যে তাদের কথার মধ্যে কতটা জড়তা আছে এবং কতটা মিথ্যা কথা তারা বলে স্বাভাবিকভাবে তারা অযৌক্তিক এবং অপ্রাসঙ্গিক অনৈতিক অনেকগুলো কথা বলে যেগুলো ভিত্তিহীন সম্পূর্ণভাবে এখানে আমি দুটোই রেকর্ড দিলাম প্রথমে থাকবে দুই মিনিট চুয়ান্ন সেকেন্ড একটা রেকর্ড যেটা তার সঙ্গে আমার ফোন কথা যে রেকর্ডটা তার কাছ থেকে নিয়েছি আর দুই নম্বর তারপর তার সঙ্গে আমার দীর্ঘ চুয়ান্ন মিনিট ধরে আলোচনা তারই মোবাইলে রেকর্ড করা যেটা ধারণ করেছিলেন সেটাই সেন্ড করা হলো বিষয়টা আশা করি আপনারা সকলে শুনবেন এবং বুঝতে পারবেন যে আসলে হক এবং বাতিল আলোচনা তো বলছেন পবিত্র করেন শ্রবানিসেল সন্ন সতেরো এক নম্বর একাশি ও কুল জাল হ্যাক ও জাকাল বাতিল ইন্দালা বাতিল জহুকা যখন সত্য আসিয়াছে মিথ্যার সময় মিথ্যা তখন বিলুপ্ত হইবা হইবে কেন মিথ্যা তো বিলুপ্ত হইবারই জন্য তো যাই আপনার বিষয়টি অনুধাবন করবেন জয় জাকাল্লা খায়ের দেব <laughs> আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে তবে রেকর্ডটা আপনি আমাকে দিতে পারেন আমি আপনার কাছে চাইছি এটা আমি আমার একটা দাবি করছি যেহেতু আপনি রেকর্ড করে ফেলেছেন আমাদের কথা তো আপনি আমাকে একটা কপি অবশ্যই দিবেন নচেত আপনি অপরাধী কেন আপনি আপনি বলেননি দুই নম্বর বিষয়ে তারপরে আপনার রেকর্ডটা আপনি কি জ্বালিয়ে দিবেন না পুরিবেন সেটা আপনার বিষয় সেটা আপনি ডিসিশন নেবেন কিন্তু আপনি যেহেতু আপনি আমার কথাটা আপনি করেছেন পরবর্তী সময় দেখা যায় যে আপনি রেকর্ডটা ছাড়লেন যে কোনো কাট করতে পারেন বা কোনো একটা সমস্যা হতে পারে বা কোনো একটা পুলিশ কেস হতে পারে বা বলতে কোনো হতে পারে যে আমি হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে উস্কানিমূলক কোনো কথা বলেছি অমুক রেকর্ডে অনেক <laughs> হ্যালো ব্রাদার রাহুল বলছেন 
আমি বলছি মুফতি আব্দুল্লাহ আল মাসুদ মুফতি আব্দুল্লাহ আল মাসুদ হ্যাঁ আমি বাংলাদেশি মুফতি আব্দুল্লাহ করি এবং ইসলাম নিয়ে আলোচনা করি ফেসবুকে আমি সেই মুফতি আব্দুল আল মাসুদ আচ্ছা আচ্ছা জি বলেন হ্যাঁ কেমন আছেন আপনি জি আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি আপনি কেমন আছেন হ্যাঁ আমিও ভালো আছি আপনার সাথে একটা লাইভ আপনি একটা কোন এক জায়গায় মনে হয় বলেছিলেন লাইভ করতে আগ্রহী আমিও আপনার কথা কোন একটা লাইভে আলোচনা করেছিলাম তো ইসলাম নিয়ে আমরা আলোচনা করতে পারি মনে হয় কোন একটা লাইভে আপনি যদি সময় দেন তাহলে আলোচনা করি বিষয় আমার জানা মতে আপনি মনে সম্ভবত তখন আমাদের ইন্ডিয়াতে আছেন কলকাতার আশেপাশে তাই না হ্যাঁ আপনি ঠিক বলেছেন জি তো যাই হোক আমি যেটা চাইছিলাম বিশেষ করে ইন্ডিয়াতে তো আপনাদের মানসিকতা বা আপনাদের মনোভাব ব্যক্তিত্ব যারা আছে তাদের তো কোনো সমস্যা নেই বরং আপনার সাপোর্টে থাকেন দুই নম্বর বিষয় যে আমি তো মানে লেকচারার বক্তৃতা দিই লাইভ ডিবেট বিতর্ক এগুলোতে আমি দেখলাম অনেক কিছু আলোচনা করে দেখলাম এটা যেমন ফলক প্রশ্ন নয় তো আপনি যদি কোনো একটি ব্যবস্থা করতেন সরাসরি একটা তিন ঘন্টা আপনার কোনো একটা কনসালসিং ভাড়া নিলাম যেখানে আপনি প্রথম এক ঘন্টা বক্তৃতা রাখলেন একটা বিষয়ের উপরে ওই ছুটিয়ে ছুটিয়ে বেড়ানো না আপনি একটা বিষয় নিলাম যে ইসলাম তরবারিন আদর্শ বা রাসুলের উপরে রাসুল কি আদর্শবান ব্যক্তিত্ব এই সব বিষয়ের মধ্যে কিছু একটা নিয়ে নিলাম বা কোরআন এন্ড মডার্ন সায়েন্স এটা কি মানে আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে পরস্পর বিরোধী কি বিরোধী নয় কেননা যারা ইসলাম বিদ্যুৎ এবং নাস্তিক তাদের মূলত ছয়টা পয়েন্টের উপরে তারা আলোচনা করছে এবং ছয়টা পয়েন্টের মধ্যে তারা অসংখ্য দলিল প্রমাণ বের করছে ঠিক তো আমি একটা বিষয় নিতে পারি আমরা যে ইসলাম তরবারি না আদর্শ এবার আপনি এক ঘন্টা সময় পাবেন এক ঘন্টা তো যত দলিল আছে আপনি উপস্থাপন করবেন আমি তারপর এক ঘন্টা আমি ইসলামকে আদর্শ বা ইসলাম শান্তি এটা আমি প্রমাণ করবো তারপরে আর একটা ত্রিশ মিনিটের রিবার্টেল সেশন থাকবে যেখানে আমি যদি কোনো ভুল ভ্রান্তি বলে থাকি আপনি খন্ডন করবেন তদ্রুপ এতভাবে আমি ত্রিশ মিনিট সময় নিব আপনার ওই এক ঘন্টা বক্তৃতার মধ্যে যেগুলো ভুল আছে সেগুলো শেষ করে দিব তারপর একটা এক ঘন্টা পরিণত পর্ব থাকবে ঠিক আছে আচ্ছা এখন এই জিনিসটা আমার মনে হয় আমি সিকিউরিটির জন্য এখন করতে পারবো কিনা সন্দেহ কারণ আপনি আপনি যে ধর্মটার প্রতিনিধিত্ব করেন অথবা যে ধর্মটা আপনি পালন করেন সেই ধর্মের মানুষেরা পৃথিবীর যেখানেই যাক তাদের মানসিকতা একই রকম থাকে এবং আমি হয়তো আপনি আমাকে এখন যতক্ষণ আপনার সাথে কথা বলো ততক্ষণ আপনি সিকিউরিটি দেবেন কিন্তু এর আগে পরে জেহাদিরা আমাকে ফলো করবে না এর তো কোনো গ্যারান্টি আমি কেউ আমাকে দিতে পারবে না এইগুলো তো এইগুলো যে কথা বা দাবিটা করলেন এটা ইন্ডিয়ার প্রেক্ষাপট নয় প্রথম কথা যেখানে অনেক নাস্তিক আছে তারা প্রকাশ্য আছেন তাপসা নাস্তিনকে ওখানে রীতিমতো সম্মান দেওয়া হয় তিনি দীর্ঘদিন ধরে তিনি ভারতে আসেন তিনি চলাফেরা করছেন সিগুদে লাগে না তাপসা নাস্তিনের তাকে হত্যার হুমকিও দিয়েছে এরকম আমাদের ইন্ডিয়া থেকে বা পশ্চিমবাংলা থেকে কই এখন পর্যন্ত কোনো আমি বুঝেছি আপনার কথা কিন্তু দেখুন তো শ্রীমান আশ্রিন কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় পায় নাই এবং পশ্চিমবঙ্গে তো শ্রীমান আশ্রিনের বিরুদ্ধে বিরাট রকমের বলতে গেলে প্রায় দাঙ্গার মতো হয়ে গিয়েছিল বলেই পশ্চিমবঙ্গ তাকে ছাড়তে হয়েছে সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি একটু অন্য আর তসলিমানকে পুলিশ সিকিউরিটি দেয় যেটা আমাকে দেয় না তো এই সবকিছুর বিষয়টা মনে হয় একটু ভিন্ন অবস্থা আমি এখনো একটু সিকিউরিটি নিয়ে চল মানে কি বলে একটু সাবধানে চলাফেরা করতে চাই আর কি বিষয়টা আমি আপনাকে যেটা বললাম আপনি যতটা মনে করছেন ততটা নয় আমাদের পশ্চিমবাংলাতে বিশেষ করে মুসলিমরা যে উগ্রবাদী কোনো সংগঠন এখন পর্যন্ত মিডিয়া প্রকাশ করতে পারেনি বা মুসলিম মুসলিমদের কোন রাজনৈতিক দল এরকম কিছু আমাদের পশ্চিমবাংলাতে নেই বিশেষ করে পশ্চিমবাংলা গোটা ভারতেই আপনি তদন্ত করলে পাবেন না যে ভারতবর্ষে কোন মুসলিম জঙ্গি সন্ত্রাসী সংগঠন আছে তো যাই হোক সেটা আলাদা বিষয় কারণ ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপট আমরা তো ভালোভাবে জানি এখানে মুসলিম জেহাদি সংগঠনও আছে প্লাস সাধারণ মুসলিমরা যখন কেউ ইসলাম ত্যাগ করে তখন সকল মুসলিমরা মিলে ওই মুসলিমের ঘর বাড়িতে হামলা করার হুমকি দেয় তাকে হত্যা করার হুমকি দেয় কখনো কখনো হামলা করে খুন করে ফেলে না বাংলাদেশের মতো আপনি আপনার দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী দেখছেন কিন্তু আমরা যেটা দেখছি 
আমি আপনাকে অনেক মানুষের নাম বলতে পারবো যারা ইসলামের আপনার ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করার কারণে এবং ইসলামের সত্য কথাগুলো বলার কারণে তাদের বিরুদ্ধে আপনার হাজার হাজার মানুষ তাদের বাড়ি ঘরে বা সেই ব্যক্তির বাড়ি ঘরে আগুন দিতে এগিয়ে আসে আপনি অনেক জনের একটা নাম বলেন ইসলাম একটা একটা নাম আমি আপনাকে এখন বলছি এটা যদিও পশ্চিমবঙ্গের না আসামের উদাহরণ আরে ভাই আসাম কেন গেলেন না পশ্চিমবাংলার কথা বলছি আসাম পশ্চিমবাংলার মধ্যে না কারণ হলো আমি গিয়াসুদ্দিন আপনি একটা উড়ো খবর দিচ্ছেন আমি কোন পেপার পত্রিকাতে দেখলাম না আপনি বলবেন অন্তত ভাই গিয়াসুদ্দিনের নিউজ টা কলম পত্রিকাতে বা আনন্দবাজার পত্রিকা এটাতে এত তারিখে বা এই সালে একটা খবর বেরিয়েছিল গিয়াসুদ্দিনের পরিচয় দেবেন না তিনি কি করেন তো আপনি একটা উড়ো খবর বললেন আমি বিশ্বাস করে নিলাম ঘটনা হলো আমরা পশ্চিমবঙ্গে যারা থাকে এক মুসলিম তারা অত্যন্ত ভীতির পরিবেশের মধ্যে বসবাস করে মুসলিম জেহাদিদের ভাই আপনি এমন কথা বলছেন যে পশ্চিমবাঙ্গে যারা থাকে আপনাকে এরকম বিশ জন নাস্তিকের কথা তাহলে আমি এখনই আপনাকে বলে দিই যারা ইসলাম বিদ্বেষী নাস্তিক না ঠিক ইসলাম বিদ্বেষী তারা বিশাল সাপোর্টে আছে এবং তারা দম্ভিকতার সঙ্গে প্রকাশ্য স্টেজে উঠে তারা বক্তৃতা দিচ্ছে তারা কোন একটা রাজনৈতিক দলকে সাপোর্ট করে নিচ্ছে বা রাজনৈতিক দল অটোমেটিক যারা ইসলাম বিদ্বেষী তাকে সাপোর্ট করে পশ্চিমবাংলায় অনেক হিন্দুত্ববাদী কঠোরপন্থী অনেক আমাদের পশ্চিমবাংলাতে অনেক বড় দল আছে যেটা রাজনৈতিক সাপোর্ট নিয়ে যারা ইসলাম বিদ্বেষী এসব ব্যক্তিকে সাপোর্ট দেয় জ্বলন্ত প্রমাণ সামিউর রহমান পশ্চিমবাংলাতে এসে তিনি যেভাবে দাপিয়ে বেরিয়েছেন আর প্রত্যেকটা প্রোগ্রামে যেন দশ হাজার টাকা করে নিয়েছেন আর এত জায়গাতে প্রোগ্রাম করেছেন আর এত গুরুত্বমূলক মানে আলোচনা রেখেছেন সেগুলো গোটা পশ্চিমবাংলার মানুষ জানে দেখেন ভাই আমি আপনাকে যেটা বলি যে পশ্চিমবাংলার পরীক্ষা পথ সম্পর্কে আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো জানি কারণ আমাদের এখানে থেকে বড় হচ্ছে গোটা চশা আছে তো এটা এই একটা যে রাহুল ভাই আপনি যে সানিউর রহমানের উদাহরণ দিয়েছেন ওই উদাহরণটা সঠিক না কারণ সানিউর রহমান হলো হিন্দু এবং হিন্দুত্ববাদীদের সাহায্য নিয়ে চলে কোন একজন ব্যক্তি যদি ইসলাম ত্যাগ করে সে যদি নাস্তিক হয়ে যায় কিংবা এক মুসলিম দাবি করে নিজেকে তখন তার সাহায্যে না আসে হিন্দুত্ববাদীরা না আসে মুসলিম একটা কথা বললেন সানিউর রহমান কবে যে হিন্দুত্ব হয়েছে সেটা আপনি আসাদ নূরকে জিজ্ঞেস করেন আসাদ নূর আমার সঙ্গে সানিউর রহমানের একটা ফোন আলাপ হয়েছিল সেটা নিয়ে আসাদ নূর নিজের দুটো এপিসোড করেছিল আমার সঙ্গে কথা বলে আপনি আসাদ নূরের সঙ্গে জিজ্ঞেস করেন যে ব্রাদার রাহুলের সঙ্গে যে এই বিষয়টি যে কথা আমি বলছি সত্যতা আছে কি নিজে আমার কাছ থেকে অডিওটা নিয়েছিল আসাদ নূর যে নিজে দলিল প্রমাণ আরো নিয়েছি আমি ওকে আরো দলিল প্রমাণ দিয়েছি যে আসাদ নূর নিজে দুটো এপিসোড করেছিল সানিউরের আসে মানে সানিউরটা শেষ একদম শেষের দিকে হিন্দুত্ববাদ তিনি প্রকাশ করলেন তার আগে তিনি রীতিমতো নাস্তিকতা প্রচার করেছেন রীতিমতো সমর্থন দিয়েছিল একদম শেষ মাত্র এক সপ্তাহ খুব বেশি হলেই তিনি হিন্দুত্ববাদের সমর্থনে ছিলেন না সানিউর রহমানের বিষয়টা হলো সানিউর রহমানকে আমরা শুরুতেই সানিউর রহমানের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বড় নাস্তিক মহলে তাকে নিয়ে সন্দেহ ছিল এবং সে তখন গোপনে গোপনে হিন্দুত্ববাদীদের সমর্থনে ছিল পরবর্তীতে সে দেখলো যে পরিপূর্ণভাবে যদি হিন্দুত্ববাদের সমর্থনে না যাওয়া যায় তাহলে তার এখানে মানে শেল্টার সাপোর্ট নিরাপত্তা টাকা পয়সা আমি একটা কথা বলি যে আমি এই বিষয়গুলো খুব ভালো জানি আপনার এখানে দেখভাল খারা করে ঠিক আছে জয়ন্ত দা আছে আমার সঙ্গে জয়ন্ত দা অনেকবার কথা হয়েছে আমার নাম বলবেন বুঝতে পারবে ঠিক আছে আমার সঙ্গে ঘন্টার পর ঘন্টা ওনার সঙ্গে কথা হয়েছে জয়ন্ত দায়ের সঙ্গে আরো অনেকজন আছে আমি নামগুলো বলছি না তো এখানকার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বিশেষ করে আমার পশ্চিম বাংলাতে মানে খবর কোথায় নাস্তিকতা আছে কারা তাদেরকে শেল্টার দিচ্ছে কোথায় থাকছে ঠিক আছে নাস্তিকদের যারা শেল্টার দিচ্ছে তাদের সম্পর্কে সঙ্গে আমার ভালো আলোচনা ভালো কথাবার্তা হয় সব সঙ্গে কুটুকটা পর্যন্ত বিশেষ নাস্তিক বা ইসলাম বিদেশ থেকে করিনি আমার একটা সমঝোতা একটা আলোচনা হোক একটা ওপেন আলোচনা হোক এভাবে কাদা ছেড়া চুরি করে বা ই করে সি করে লাভ নেই আমি ভাই নর্মাল একদম যে একটা বিষয় হোক যে একটা আদর্শ না শান্তি এটা একটা হেডিং থাকবে তিন ঘন্টা পাঁচ আমরা আলোচনা করব দুই ঘন্টা আলোচনা এক ঘন্টা প্রশ্ন উত্তর ঠিক আছে এখানে আপনার ভুল ধারণা থাকতে পারে আমার ভুল ধারণা থাকতে পারে সেটা খোলা সহযোগে এটা ভিডিও ক্যামেরা হবে লাইভ হবে পেপার পড়তে বেরোবে কোনো সমস্যা নেই আর এই জন্য আপনাদের যদি আপনারা করেন আর যদি বলেন না আমরা অ্যারেঞ্জ করবো তো আমরা অ্যারেঞ্জ করছি কোনো সমস্যা নেই এখন আপনি যে প্রস্তাবটা দিলেন ওটাকে আমি এখনো মানে কি বলে বিবেচনার মধ্যে রাখলাম ওটা আমি দেখি আমি একটু কি বলে আমার আমার চিন্তা ভাবনা করে ওটা আমি রাজি হব কিনা সেটা আমি আপনাকে পরে জানাচ্ছি আমার সিকিউরিটি বিষয়টা হিসাব করবো এবং সবকিছু মিলিয়ে
प्रश्नोत्तर पर्व मानस देखे लक्ष लक्ष मानस छाड़बो क्लियर एकदम हो जाए शांतिपूर्ण अवस्था चले प्रकाश अनेक कथा सबाचना प्रचार कर प्रेक्षपटिक बेपारे मुस्लिम दे तो मान सिंह भाग दायी अपना क्यों संरचना करता दरकार अपमानजनक भाषा प्रयोग कर दीबेंा बोझें मुस्लिम रा पवित्र कुरान के नबी मोहम्मद के निजे जान चेपे बेसि उग्रता शांति खूब बस गाला गाली दावी कर मुहम्मद के गाली दे प्रश्न कर मुस्लिम 
আপনার আপনি যেটা দাবি করেছেন সেই দাবির পক্ষে প্রমাণ পেশ করেন যে তসমা নাসিমকে কেউ হত্যা করতে চেয়েছে কোথায় কোন বাংলাদেশের ইসলাম ফাউন্ডেশন থেকে ঘোষণা হয়েছিল যে তসমা নাসিমের মাথা কাটতে হবে পঞ্চাশ কোটি টাকা দিতে হবে যেমন আমাদের ভারতবর্ষে কিছুদিন আগে হিন্দুত্ববাদীরা বিজেপি থেকে আর এস এস থেকে ঘোষণা করা হয়েছে ডাক্তার জাকির নাকের মাথায় বলে পঞ্চাশ কোটি টাকা ওপেন ভিডিও আমরা দেখতে প্রমাণ আছে তসিমা নাসিমকে হত্যার ফতোয়া দিয়েছে বাংলাদেশে মুক্তি আমিনি শাইফুল হাদি তসিমা মুক্তি আমিন কে কোন সংস্থার মুফতি আমিনি কোন সংস্থার সে আমি তো আপনার সংস্থারই হতে হবে এমন তো কথা না সে আলেমদের আমার দরকার নেই ভাই আমি বলতে চাইছি কোন সংস্থা ওরা কি মানে সরকারি কোন বোর্ড কোন মাদ্রাসা না কোন মসজিদের ক্ষতি না এমনি আপনার মতো হুজুর না তারা অবশ্যই মুফতি আমিনি বাংলাদেশের একজন মানে একজন পার্লামেন্ট সদস্য লালবাগ মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল এবং লালবাগ মসজিদের লালবাগ কেন্দ্রীয় মসজিদের উনি ক্ষতি সেই ব্যক্তি ফতো আদি ছিল তসলিম আসলামকে হত্যা আপনি খুব ভালো করে জানেন ভাই যে একজন মসজিদের ইমাম সাহেব যদি কোন ফতুয়া দেয় সে ফতুয়াটা তার মতামত সে প্রস্তাবন করতে পারে ফতুয়ার জন্য ফতুয়ার জন্য কোন মসজিদের ক্ষতি হিসাবে একটা রাষ্ট্রীয় ফতুয়া দিতে পারে না এটা আপনি খুব ভালো করে জানেন বাংলাদেশ ফতুয়া দিতে বাংলাদেশের সরকারি ইসলাম ফাউন্ডেশন এটাই হচ্ছে ফতুয়া যে মুসলিমরা হত্যা করতে চেয়েছে বা একটা ওপেন আমাদের পশ্চিম বাংলাতে অনেকজন আছে যারা পরিষ্কার ভালো বলছে যে ডক্টর জাকির নাইকে হত্যা করতে পারে পঞ্চাশ কোটি টাকা তাই এগুলো লিখতে হয় লেখার পরে সই স্বাক্ষর করতে হয় বাংলাদেশ কি ইসলামিক রাষ্ট্র আরে ভাই আপনি জানেন না বাংলাদেশের ইসলামিক রাষ্ট্রকে তারপর বাংলাদেশ একটা যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন সরকারি ভাবে আছে ফতোয়া দিতে হলে সেখানে সই স্বাক্ষর মুক্তি দিতে লাগে আপনি যেটা আপনি আপনি তাহলে বাংলাদেশ সম্পর্কে জানেন না বাংলাদেশ বলেন বাংলাদেশ হলো যেহেতু ইসলামিক রাষ্ট্র না ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ফতোয়া কেউ কেউ গোনে না বাংলাদেশে ফতোয়াটা আপনাকে জাস্ট আমি একটা জাস্ট একটা উদাহরণ দিয়েছি যে আপনি বললেন মুক্তি আমিনি নামে কোন এক ভদ্রলোক সে ব্যক্তি তসমান আসিনের হত্যার জন্য তাকে ফতোয়া দিয়েছে বাই কোন ব্যক্তি মুখ দিয়ে কথা বলে ফতোয়া হয় না ফতোয়া লিখিত হয় আচ্ছা হ্যাঁ এবার আমি আপনাকে বলি লিখিত পক্ষে সই স্বাক্ষর একজন ব্যক্তি যদি কোন বড় বিষয় বিশেষ করে কি কিসাস আপনি খুব ভালোভাবে জানেন যে কিসাস বা হত্যার এই দ্বন্দ্ববিধি কি তখন হুদুদ সেই মুসলিম বোকাই দেখা থেকে জায়গাতে আছে হুদুদের জন্য কোন একজন ব্যক্তির সাক্ষ্য এখানে হয় না আরো সাক্ষ্য লাগবে একজন যদি ফতোয়া দেয় কমপক্ষে আরো তিনজনকে ওই ফতোর পরে স্ট্যাম্প দিতে হবে ঠিক আছে যেমন আমাদের আমাদের আসামে কথা বলেছিলেন আসাম না বললেও হবে আসামে যেমন কিছুদিন আগে দু হাজার পনেরো ডিসেম্বরের ছাব্বিশ তারিখে সাতচল্লিশ জন মুসলিমকে তারা একটু মতো দিনে হত্যা করে দিল এগুলো ওপেন সিক্রেট চলে জানে তো আমি সেটা বলছি যে আপনার দাবি ছিল এটা যে তাসনা রাসিনকে ওপেন হত্যার হুমকি দিয়েছে বাংলাদেশের মুসলিমরা যে না ভাই একজন ব্যক্তির মতামত নিয়ে গোটা মুসলিম বাংলাদেশের সত্তর আঠারো কোটি মুসলিমের উপরে দোষ চাপানো আছে দুজন কোন একটা ইসলামী সংগঠন একটা দেওয়ালে লিখলো আপনি কি বলবেন যে ফটো দিয়েছে দেওয়ালে যে ঝুটকে লাগিয়ে দেওয়ার জিনিস নাকি কোন ব্যক্তি আমি তো ধরেন আমি এখন ধরেন আমি ধরেন বললাম ঠিক আছে বাংলাদেশের আর পাঁচটা সংগঠনের নাম যেখানে বললাম যেখানে বলেছে যে না তাসমান আসিনকে হত্যা করা যাবে না কেন এটা বাংলাদেশি এখানে ইসলামী রাষ্ট্র নাই এখানে হত্যাকে ফটো দিতে হবে না যদি পাঁচজন মুক্তির নাম বলে দিই তা আপনি মেনে নেবেন আচ্ছা 
কিন্তু দেখেন আমি আপনাকে তাহলে তুমি অনেকগুলো দিতে পারবো বাংলাদেশের আস্তাহারি কাহলুল হাদিস যে পত্রিকা আছে ঠিক আছে দিনের পর দিন সন্ত্রাসের যুদ্ধ তারা লিখে চলে যাচ্ছে যে এইভাবে করা যাবে না আর ফিতনা তো তাকফির বাংলাদেশে এরপরে অনেকগুলো বই আছে সেখানে পরিষ্কার ভাবে সময় মানে বারবার করে বলা হচ্ছে যে কোনো ব্যক্তি যেহেতু অন্যায় করে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সরকারি ভাবে ছাড়া কাউকে হত্যা করা এটা নিষিদ্ধ এর হুমকি দেওয়াটা হচ্ছে ওইখানে সরিয়ে নাই আপনার এই কথা কেন কেন বলছেন না কোথায় হাবিবুর বা মুক্তি আমি মুখে একটা কথা বলেছে নিজে রায় পেশ করেছে ওটা নিয়ে আপনি বলেন ফতোয়া মুখে তো দেয় নাই তারা তো লিখিত দিয়েছে কোথায় দিয়েছে ভাই লিখিত দিয়েছে আপনি পত্রিকাগুলো দেখেন উনিশশো তিরানব্বই সালে তসলিমা নাসরিনের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন আছে উনিশশো তিরানব্বই সালের আঠারোই নভেম্বর তসলিমা নাসরিনের বিরুদ্ধে ফতোয়া দেওয়া হয়েছে লিখিত এবং সেই ফতোয়াগুলোর মধ্যে যারা সিগনেচার করেছে তারা আপনি ধরতে পারেন বাংলাদেশের বেশিরভাগ আহলে হাদিস বাদ দিয়ে বাকি সকল আলেমের মানে বেশি সকল মুসলিমদের প্রতিনিধিত্ব করে আরে ভাই কে নাম বলেন যে কোন পত্রিকাতে ফতোয়াটা ফতোয়াটা কে কোন সংস্থার কে দিয়েছে হ্যাঁ এবার আমি আপনাকে বলি এই যে জামাত ইসলাম যদি কোন ফতোয়া দেয় সেখানে দেবনি কমিরে স্বাক্ষর করবে এটা হতেই পারে না বা দেরলদিরা সেই ফতোয়া করে স্বাক্ষর করবে এটা হতেই পারে না হতে পারে কোন ব্যক্তি ব্যক্তি দিতে পারে যেমন আমরা আইস আইস সম্পর্কে আমরা ফতোয়া দিচ্ছি যেটা আপনার মুখ থেকে মুখ দিয়ে নাস্তিক ইসলাম বিদেশীদের মুখ থেকে কথা কখনো বেরোচ্ছে না আমাদের দেবন থেকে ভারতের দেবন থেকে আমাদের কোথা দেওয়া হয়েছে এটা ইসলামী দল না নাদুয়া থেকে দেওয়া হয়েছে ইসলামী দল না আমাদের পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন ফটোবোর্ড থেকে দেওয়া হয়েছে এটা ইসলামী দল না বাংলাদেশ আর তাহারিক আলুল হাদিসদের প্রতিনিধিত্ব করে ওরা বলেছে আইএসআইস এটা ইসলামী দল না জঙ্গি এদিকে যেখানে পাবে অবরোধ ঘটাও বাংলাদেশের কৌমি মাদ্রাসা থেকে অনেকজন ফটো দিয়েছে মুক্তি মালিক সব ফটো দিয়েছে আল কাউসারে যেটা ইসলামী দল না ভাই তারপর আপনারা জঙ্গি ইসলামকে সঙ্গে আপনারা ওখানে পরিষ্কার ভাবে একটা খ্রিস্টানরা ওরা খ্রিস্টানরাই চালাই যেটা পৃথিবীর গোটা পৃথিবীর মানে সন্ত্রাসীজমের উপরে যে আছে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট সাউথ এশিয়ান টেরিজম ওয়েবসাইট ডট কম এখানে গিয়ে ঢুকে যান এটা কোন মুসলিমদের না এটা স্বয়ং আমেরিকা থেকে তারা চালায় ব্রিটেন থেকে চালায় ওরা ওখানে স্পষ্ট লিখেছে এমন এমন কাণ্ড আছে যার বলছে না ইসলামী না অনেকে ইহুদিদের এটা একটা চক্রান্ত এগুলো মুসলিমদের কোনো কল না হ্যাঁ আচ্ছা আমি আবার আপনাকে বলি টাইমস অফ ইন্ডিয়া দেখেন টাইমস অফ ইন্ডিয়া আমাদের পৃথিবীর মধ্যে আন্তর্জাতিক ইংরেজি পত্রিকা দু হাজার সাত সালে নয় সেপ্টেম্বর পৃষ্ঠা নম্বর তেরোতে স্পষ্ট হয়ে লেখা আছে নাইন ইলেভেন ইনসাইড জব আমি আপনাকে বলছি যে আই এস যে কাজটা করে সেই কাজটা যদি ইসলামিক কাজ না হয় তাহলে আই এস যেটা করছে সেম কাজ তো মোহাম্মদ করেছে তাহলে মোহাম্মদ ইহুদিদের ষড়যন্ত্র এটা তো আপনি আবার নতুন একটা অভিযোগ করে দিলেন এই অভিযোগ শোনেন এই অভিযোগ দাবির উপরে তো আমি একটা বিতর্ক জন্য বললাম ভাই এখন যদি ফোনে আলোচনা করি ফোনে আলোচনা করি এখানে ক্লিয়ারিফিকেশন কিছু আসবে না ঠিক আছে আপনাকে জাস্ট বর্তমান প্রেক্ষাপট যেহেতু প্রেক্ষাপট ভারত বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট বললেন তার জন্য সন্ত্রাসের উপরে আপনাকে আমি দলিল উপস্থাপন করলাম ইসলামী যে সন্ত্রাসবাদ বা মোহাম্মদ সাল্লাম থেকে মুসলিমদের সন্ত্রাস শিক্ষা নিচ্ছে বা ইসলাম ধর্মটাই সন্ত্রাসকে ইসলামী দেয় বা বা মাদ্রাসাতেই এই ধরনের শিক্ষা দেওয়া হয় ওরানটাই সন্ত্রাসী গ্রন্থ এগুলো তো ফায়দে রাখেন বা এগুলো তো একটা আলাদা স্বতন্ত্র আলোচনা না আমরা এখন বর্তমান মানে মানে গোটা ভারতবর্ষ গোটা পৃথিবীর কথা স্মরণ করিয়ে দিই তাহলে বিতর্কে যদি কোন সময় আমি যাই যদি কখনো যাই তখন এটা উপকার আসবে আমি বলছি আল কায়দা তালেবান আই এস যেটা করছে আমরা দেখবো যে এইটা তারা কিসের ভিত্তি আপনি বলতেছেন আপনার কাছে অনেক আরে ভাই আই এস শুনেন আমি আপনার কথা বলি আমি আপনার কথা বলি এটা ভালোভাবে জেনে রাখেন 
যখন মুসলিমদের কোন ফতোয়ার কারণে কোন ফতোয়ার কারণে যখন আপনারা দলিল উপস্থাপন করছেন যে মুসলিমরা এই ফতোয়া দিয়েছে অত এটা ঠিক আমরা আইএস সম্পর্কে আল কায়দা সম্পর্কে পৃথিবীর যত সন্ত্রাসী দল সম্পর্কে হানাফি বলেন সাফি মালিকি হাম্বেলি দেবন্দি আহলে হাদিস আহলে কাসাইউ সকলে একসঙ্গে বলছে যে না এটা বল না তারপর আমাদের কাছে তো কোনো কি দরকার ভাই আমরা খারাপ করে দিছি যেগুলো করছে আমরা এখন দেখব যে এটা মানে তারা কিসের দাবিতে করছে এখন তারা মুখে দাবি করতেছে নারায় তকবির আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর বলছে এখন আপনি বলতেছেন যে এটা ইসলামি নেই ওরা হলো ইহুদিদের ষড়যন্ত্র এখন আমি এবার দেখব যে আইএস যেটা করে এটা কি ইসলামে আছে কিনা এবার খুঁজে দেখলাম কোরআন হাদিতে আছে এতদূর থেকে যাক যে আপনি যেটা বললেন আইএস বা আরো আলকায়দা তালিবান যারা আছে আরো অনেক নাম বলতে হবে আপনাকে বিশটা নাম বলতে হবে এই ধরনের মিডিয়া সেমাস না তারা কাজ করছে তো আপনি বলেন তার আল্লাহ আকবর বলে তার খুব আকাবি করছে আপনি কোথাও দেখেছেন আইসের কোন কোন ব্যক্তিকে দেখেছেন যে আইসের সঙ্গে কথা হয়েছে আপনার তার সঙ্গে আফগানিস্তান ফেরত জেহাদি এবং তার তার অনুগত প্রশ্ন করলাম কি আপনি চলে গেলেন কোথায় আমি বললাম আইএস আইএস এর যে জঙ্গি সন্ত্রাসী সংগঠন বললেন তো তার সঙ্গে বা তার কোন সাক্ষাৎকার আপনি নিয়েছেন হ্যাঁ তাদের সাক্ষাৎকার আমি মিডিয়াতে দেখেছি হ্যাঁ আরে কোথায় দেখেছেন হিন্দুদের মন্দিরে হিন্দুরাই তারা গরুর হার মাংস রেখে আছে মুসলিমদের নাম হয় কিছুদিন আগে আমাদের দম করলে আমাদের বাইক থেকে তিন দশ কিলোমিটার দূরে একটা মহিলা বুরখা পরে চলে গেল তোমাদের দোকানে মদ কিনে নিয়ে আসলো পরবর্তী সময় দেখা যায় একজন পুরুষ একজন হিন্দু মহিলা মুসলিমরা তো ভাই এইভাবে প্রথম থেকে কাজ করেছে ঠিক আছে ইরগুন আছে ইহুদি সন্ত্রাসী হাজানা এদের কাজ লাগছে এগুলো যারা যে মুসলিমদের লস করবে তারা জঙ্গি সন্ত্রাস হামলা করবে আপনি সুন্দর যে একটা ঘটনার কথা বলেছেন সেখানে প্রথমে মুসলিমদের ঘাড়ে দোষ চাপলেও পরে দেখা গেছে সেটা মুসলিমরা করেনি তাহলে একইভাবে অন্যান্য যতগুলো হামলা হামলা যেমন ফ্রান্সে আপনার ইয়ে আমি কিন্তু ওই দলিলটা খন্ডন করি দেখেন আমি দলিল কি খন্ডন করছি আগে সেটা লক্ষ্য করেন এখান থেকে শাখা পোশাকা বেরোনোর দরকার নেই যেটা খন্ডন করলাম আমি যে আপনি বললেন যে আপনি মিডিয়াতে সাক্ষাৎকার শুনেছেন ভাই মিডিয়াতে তারাই কন্ট্রোল করছে মুসলিমদের কোনো মিডিয়া নেই মিডিয়াতে তারাই কন্ট্রোল করছে ইউডি কিচেন সবই বিবিসি ভয়েস অফ আমেরিকা ডেনিমেন এমিনেস্ট্রি রাইটার্স থেকে খবর সংগ্রহ করছে তারা এটা চেক না করে তারা উঠেন চালিয়ে দিচ্ছে আচ্ছা এটা তাদের মিডিয়াতে এখন ধরেন মিডিয়াতে আমি একটা জঙ্গি সন্ত্রাসী সাজলাম কোনো হিন্দু সন্ত্রাসী সাজে মানুষের গলা কাটছে জেহাদিরা করেছে দাবি করা হয়েছে এখন আপনি মিডিয়াটাকে অস্বীকার করলেন না এগুলো সব মিথ্যা কথা তাহলে কখনো দাবি করিনি ভাই এই যে ভুল আবার মিথ্যা কথা বললেন আমার কথার অপর ব্যাখ্যা আমি বললাম সিংহ ভাগ ঘটনা সিংহ ভাগ ঘটনা মানে অধিকাংশ ঘটনা যে সবগুলো আমাদের মিডিয়াতে প্রকাশ করা হচ্ছে সেগুলো আসলে ঘটনাই না এগুলো মানে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে পরবর্তী সময় যখন এটা নিয়ে কেউ চলছে কিছুদিন পর দেখছে না আসলে এগুলো মুসলিমদের খেয়ে অন্য কারা করেছে সেটা খবর দিচ্ছে না কেননা আমাদের পশ্চিমবাল বা আন্তর্জাতিক ভাবে মুসলিমদের কোনো মিডিয়া নেই তার জ্বলন্ত পরিমাণ আমাদের বর্ধমানে কিছু নায়িকার হামলা বর্ধমানে হামলা হয়েছে দুটো বোম ফেটেছে কেউ মানুষ মারা যায়নি নিজের বোম তৈরি করতে গিয়ে মারা গেছে ঈদের দুদিন পরে দশের কমিশনের গোটা পশ্চিমবাংলা বিভিন্ন মাদ্রাসা মসজিদকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দিনের পর দিন একবার তিন মাস ধরে নিউজ আমাদের প্রত্যেকটা পেপার প্রত্যেকটা টিভি চ্যানেল আন্তর্জাতিক নিউজ হয়ে গেল যে মুসলিম জন্তু সংঘের সন্ত্রাসী সংগঠন মাদ্রাসের মধ্যে সন্ত্রাসের আতর ঘর মসজিদের মধ্যে সন্ত্রাসের আতর ঘর এখন চার বছর হয়ে গেল এখন পর্যন্ত একজনকে বেশি সাব্যস্ত করতে পারেনি 
এটা মুসলিমরা করেছে কি না করেছে কিছু প্রমাণিত করতে পারেনি হাজার হাজার মানুষকে হেনস্ত করেছে আপনি এরকম উদাহরণ যখন দিতে পারবেন কিন্তু আমি যখন আপনাকে উদাহরণ দেবো সেটাকে আপনি গ্রহণ করছেন না কেন আপনাকে আমি কি বললাম শুনেন আপনাকে আমি কখনো অস্বীকার করিনি যে মুসলিমদের মধ্যে এরকম উগ্রবাদী নাই অবশ্যই আছে এটা আমরা কখনো অস্বীকার করি না অবশ্যই আছে তাদের সংখ্যাটা কত তাদের সংখ্যাটা বেশ অনেকগুলো খুন করা হয়েছে এটা কি ইহুদিরা করেছে ইসরায়েল থেকে গিয়ে নাকি মুসলিম আমি বলি উত্তর দিই আমি উত্তর দিই যে কিছুদিন আগে আসাদ নূরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে হচ্ছিল কিছুদিন আগে আসাদ নূর নিজে নিজে বলেছে যে সানিউর রহমান তিনি দাবি করেছেন যে উনি মোহাম্মদ সালাম নামে প্রকৃতি করেছে এই জন্যই মুসলিম মৌলবাদীরা তাকে হত্যা করেছে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মিডিয়াতে এসে বলেছে চব্বিশ ঘন্টা আই বিপি আনন্দতে এটা ভিডিওটাকে নিয়ে পরবর্তী সময়তে আসাদ নূর নিজে বললো যে ওকে আসলে মুসলিম মুসলিমরা হত্যা করতে চাইনি কোন মেয়েকে কি পেনা পেশা করেছিল তাকে ছিটতে গিয়েছিল তার জন্যই ওই ওদের বন্ধুরা মেরেছে আচ্ছা এক নম্বর পয়েন্ট দুই নম্বর পয়েন্ট দুই নম্বর পয়েন্ট দেখেন দুই নম্বর পয়েন্ট আপনার আমি কদিন আগে ভয়েস শুনলাম ওই মুফাসিল আউট করেছে আপনার খবরটা আসাদ নূর যখন মানে ডিসেম্বরের পঁচিশ তারিখের পরে যখন জেলে গেল আপনি সতেরো মিনিট ফোন করে ওই যে চিরাগ নাকার সঙ্গে কথা হচ্ছিল কারোর সঙ্গে ওইখানে আপনি বলেছেন যে আসাদ নূর এরকম মেয়েদের সঙ্গে এই করে এই করে এটা আপনি কথাগুলো বললেন তিন নম্বর বিষয় যে আসাদ নূর বিয়াস বসু আর আপনার ওই আশিকুর রহমান সেই যে এক ঘন্টা ছাব্বিশ মিনিট এক ঘন্টা ছাব্বিশ মিনিটের একটা সাক্ষাৎকার আরিফুর রহমান এক ঘন্টা ছাব্বিশ মিনিটের আলোচনাতে এক পর্যায়ে শেষের দিকে বলে দেখেন দিতে কোনো নাস্তিক আসছে ওকে ভিডিও দিতে যায় কেমন যেতে মানে দমদম করে কোনো রকম ওকে চাপা দিয়ে রেখেছে চাপিনি সে যাক জমি যাক মারা যাক এটা ভাই আপনাদের মধ্যে মাত্র আপনারা পাঁচটা নাস্তিক চাই তো ঐক্যের মধ্যে আসতে পারেননি চারটা দল হয়ে গেছে না আমরা ঐক্যের মধ্যে আসতে পারি নাই কিন্তু মুসলমানরা কি পাঁচজন মুসলিম ঐক্যের মধ্যে আসতে পেরেছে জি কেমনে আপনি আমাদের হানাফি আমাদের মালিকি সাফি হাম্বলি আহলে আদিস দেওয়ানবাগি রাজারবাগি সালাফি আপনারা থাকেন এগুলো আমাদের ধোকা দিতে পারেন আমাদের খেতে পারবেন না আপনার যে কত ইলম আছে কত জ্ঞান অর্জন করেছেন মাদ্রাসাতে পড়ে এগুলো আমরা তো জানি রে ভাই কতটুকু আপনি করেছেন কি জানেন আপনাকে আমি যেটা বলি আহলে হাদিস বলেন হানাফি বলেন আহলে হাদিস বলেন সাফি মালিকি হামদুলি বলেন আপনি যে কোন আলমের কাছে চলে যান যে বলেন যে হামদুলের কি আহলে সিনাল জামাতের অন্তর্ভুক্ত আর আপনি এটা জানেন আহলে সিনাল জামাত হচ্ছে জান্নাতি দল দেবেন হানাফির বলে আহলে সিনাল দুজন অন্তর্ভুক্ত আপনি দেবন্দি থেকে জিজ্ঞেস করেন যা যে আহলে হাদিসরা কি আহলে সিনাল জামাতের অন্তর্ভুক্ত তারা বলবে হ্যাঁ অন্তর্ভুক্ত তো ভাই আমরা সকলেই ওক্যতে আছি একটা প্ল্যাটফর্মে আছি না নেই আপনি আপনি বাংলাদেশে বর্তমানে যারা যারা ওয়াজ করে যে সমস্ত আলেমরা আছে দেখবেন আলেমদের নাইনটি পার্সেন্ট ওয়াজ হলো আপনার আহলে হাদিসদের বিরুদ্ধে হানাফি আলেমদের দেওবন্দি আলেম আপনি নাইনটি পার্সেন্ট যে পরিসংখ্যানটা দিলেন আমি বলছি না যে বিরোধিত করে না আপনি বলেন নাইনটি পার্সেন্ট এনাতপুরী দলের মাত্র টোটাল ছয়জন আলেম আছে তারা বিতর্কিত মাসা নিয়ে তারা আলোচনা করে এর বেশি কেউ নাই নাহলাদেশের বাংলাদেশের প্রত্যেকটা আলেম আপনার নাইনটি পার্সেন্ট আলেম প্রত্যেকটা বলবো না নাইনটি 
আমি আমার ধারণা অনুযায়ী বলছি নাইনটি থেকে এইটি হইতে পারে আবার হান্ড্রেড পার্সেন্ট হইতে পারে কিন্তু যারা বলছি নাইনটি পার্সেন্ট আপনি ফিফটি পার্সেন্ট পর্যন্ত ঠেকাতে পারবেন আপনার চ্যালেঞ্জ করলাম বক্তাদের এখন আপনি ইউটিউবের ইউটিউবে যাই দেখেন না চেষ্টা কাহিনী বলার বক্তৃত বক্তারা সবচেয়ে বেশি খুব বেশি হলে দেবন্দ আর এনাতপুরী দিয়ে খুব বেশি হলে ছয় জন তারা ইত্যালাফি মাসালাই আলোচনা করে আর আরো অনেক আপনি ঘোরার দিন জানেন আপনি ঈদের কখনো সিঁদুর দেওয়ার চেষ্টা করছেন ভাই না আপনি জানেন না যে প্রত্যেকটা আলেম ইত্যালাপ আছে আমি তর্কের সাথে ধরে নিলাম তর্কের সাথে ধরে নিলাম মুসলিম ধর্ম ইত্যালাপ আছে আরে আমি তর্কের সাথে ধরে নিলাম মুসলিম ধর্মের মধ্যে ইত্যালাপ আছে তো ইত্যালাপ ধরে না আছে ধরে নিলাম তো ভাই আসে কোটি মুসলিম আপনারা যেদিকে আমাদেরকে আহ্বান করেছেন নাস্তিকতা মানবতা এদিকে আপনারা টানছেন তো ভাই এটা দিয়ে সমাধান তো সম্ভবই নাই নিজেদের মধ্যে পাঁচটা মানুষ আপনারা হয়েছেন পাঁচটা রকমের মতামত আপনাদের মধ্যে এখনই চলে এসেছে এইভাবে যখন আমার তো ওপেন সিট দিয়ে দেবেন যে আপনি আপনার মতটা অ্যাপ্রোচ করতে পারেন আপনার মতটাও গ্রহণ হবে তো ভাই একশো জন মানুষ হলে নিরানব্বই খানা মত হয়ে যাবে আর এটা বাস্তবতা ভাই যেদিকে আহ্বান করেছেন অন্তত আহ্বান যেদিকে করছেন সেটা তো একটা আপনি থাকা দরকার না আপনি একটা জিনিস আমাকে কিন্তু বলতে দেন নাই আপনি যেমন বলছেন পাঁচজন চারজন নাচ থেকে পাঁচটা মত এটার উত্তরটা হলো এটা আপনি উদাহরণ স্বরূপ একজন উদাহরণ দিয়েছেন আসাদ নূর স্থানীয় রহমান সম্পর্কে একটা কথা বলেছে স্থানীয় রহমান সম্পর্কে যদি কিছু বলা হয় স্থানীয় রহমানকে আমরা কেউ মানে নাস্তিকতার দলিল হিসাবে শুরু থেকেই মনে করি না শুরু থেকেই মনে করি না অতএব স্থানীয় রহমান কি কোন মেয়ের সাথে কি আকাম করতে গিয়ে কি ধরা খাইয়া তারপরে সে প্রথমে নাস্তিকতার ভান করে পরে হিন্দু হইতে আবার মিথ্যা কথা ভাই নাস্তিক বা মুক্তমানা হলে কি আপনাদেরকে মিথ্যা কথা বলতে হবে আমি তো মিথ্যা বলি আপনি কি বলবেন কথাটা ভাই আপনি আপনি নিয়া নাস্তিক হয়েছেন তো তার জন্য আপনি কথাটা বললেন ভাই ভাই আমার কাছে আমার কাছে গোপন করে লাভ নেই ভাই আমি আপনাকে বলি মাসুদ ভাই ইসলাম তাকে মনে করতেন সে নাস্তিক তার মধ্যে সংশয় ছিল আসাদ নূর পরবর্তী সময়তে যখন ইন্ডিয়াতে আসার পরে নভেম্বরে সময় হবে আসার পরে যখন ওই ইয়ার বাড়িতে ছিল রাজশ্রী বাড়িতে ছিল আর আপনার এর বাইরে ছিল তারপরে বুঝতে পারলো যখন অফার দিল আসাদ নূরকে যে তুমি হিন্দুত্ব হয়ে যায় এরকম এরকম দিকে সেই সময় আসাদ নূরের মাথাটা ঘুরে গেছে যে তো অন্যদিকে টানছে তার আগে সকলে জানতে যে আসাদ সানিউর নাস্তিক আর আপনি বলছেন ফট করে যে কোনো দিন নাস্তিক মনে করছেন না আপনারা আপনি এটা দুদিন আসলেন ভাই এখানে প্ল্যাটফর্মে আপনি ভাবছেন আমি দুই দিন আসছি কিন্তু আমি আসলে ফেক গোপন আইডি দিয়ে বহুদিন যাবৎ নাস্তিক আমি তো ভালো হয়ে জানি আপনি চোদ্দ বছর বয়স আপনার যখন বুদ্ধি হয়েছে চোদ্দ বছর বয়স তখন থেকে আপনি আসলে নাস্তিক মুখোশ করেছিলেন আপনি কথা বলে আপনার কথা জয় টোটো বাইকে মুক্তি নাস্তিক হয়ে গেছে এটা ভোটা দেওয়ার কৌশল নিয়েছেন এটা ভাই মূলত ওই যে বললাম যে হিন্দুর আক্রমণ করে মুসলিমের নাম দিবে ওদের লিবাস করে আপনি ওটাই চেয়েছেন আপনি কিন্তু আমার আমার সম্পর্কে এখন যে কথাগুলো বলছেন মিথ্যা বলছেন ছোটবেলা থেকে রবীন্দ্রনাথ নজরুল তারপরে আপনার শামসুর রহমান এই সমস্ত কবিদের বই পড়তাম এটা ঠিক এবং বড় হওয়ার পরে একটু বড় আমি বলি একটু বড় হওয়ার পরে কি আমি তসলিমা নাসরিনের বই পড়েছি কিন্তু ওই বই পড়ে কিন্তু আমি নাস্তিক হই নাই আমি আমি আপনাকে কি বললাম যে আপনার সাক্ষাৎকার যেটা আপনি নিজে লাইভ করে বলেছিলেন আপনার কথার সারমর্ম বা আলোচনার সারমর্ম এটাই যে আপনি অনেকদিন আগে থেকেই আপনি ছটফট করতেন বেরিয়ে আসার জন্য কিন্তু এই চাপে মুসলিমদের চাপে বা হজুরদের চাপে আপনি বেরিয়ে আসতে পারেননি অস্বীকার করেছেন না এই যে আপনি এখানে একটু ভুল করছেন আমি এক সময় কিন্তু আমি এক সময় কিন্তু মন থেকে ধর্ম পালন করতাম এবং এই ধর্ম পালন থেকে আমাকে আমার আমাদের আমাকে বাংলাদেশের একদল আলেমদের একদল একটা অংশ যারা আফগানিস্তানের জেহাদি অংশ নিয়েছিল তারা আমাকে সহ হাজার হাজার মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে জেহাদি ট্রেনিং দিয়েছিল আমাদেরকে জেহাদি দীক্ষা দিয়েছিল আপনি ডিম দিয়েছিল আপনি ভাই আমরা লাইন আছি ভাই আমাদেরকে ধোকা দিয়ে লাভ নেই যে কোথায় কে জেহাদি ট্রেনিং দেয় কোন মাদ্রাসা এইসব কথাগুলো আমাদেরকে বলে লাভ নেই আমরা এই লাইনে আছি 
मद्रासा सफर कर मुस्लिम जड़ीतने मद्रासा सम्भवतना मुस्लिम शिशुसलभर कपाल सीदुर समान मुस्लिम 
মানে মোহাম্মদ এর পর্যায়ে যেতে পারে না কিন্তু আপনি একজন ভালো মুসলিম ভালো মুসলিম মানে আপনি একজন আপনার কথা বলে এটা প্রমাণিত হয়ে গেল আপনি একটু আগেই স্বীকার করলেন যে ভালো মুসলিম কোনো ভালো মানুষ হতে পারে না হ্যাঁ এবার আমি ভালো মুসলিম আমি ভালো মানুষ কি ভালো মানুষ না বলেন আপনি ভালো মানুষ আমার কাছে মনে হয় না কারণ আপনি ভুল মিথ্যা কথা বলে বেরান ইসলাম যে সঠিক এটা মিথ্যা কথা আরে আমি তো আমার বিশ্বাস ভাই বিশ্বাস আমার আখলাক ভাই মানুষের বিশ্বাস যে কখনো মানুষের কে বিচার করা হয় না এটা মুফাসসিল নাস্তিক আপনারা নিজের স্বীকার করেন মানুষের বিশ্বাস দিয়ে কখনো সমস্যা খারাপ বলা যায় না আপনারা নিজেরা দাবি করেন যে যে কোনো ধর্ম বিশ্বাস করতে সমস্যা নেই মানুষ মানবতা হতে হবে না এটা আমি আপনি ভাই এটা কেবল একটা সাংঘাতিক কথা বলে বললেন আমি কিন্তু মুফাসসিলের আমি আমি মিথ্যা আমি এটা বিশ্বাস আমি ইসলামকে ঠিক মনে করি তার জন্য খারাপ হ্যাঁ আমি কিন্তু অযৌক্তিক অনৈতিক কথা না না আপনি মুফাসসিলের কথা আমার বিষয়ে বলবেন না কারণ আমি মুফাসসিলকে কিন্তু তিন নবী কিছুই মানি না আমি এটাই আপনাদের এটাই মানবিকতার যারা আছে একদম প্রথম লেভেল থেকে শেষ পর্যন্ত তাদের দাবি এটাই যে কে কি বিশ্বাস করলে এটা আমাদের ম্যাটার নয় আমাদের ম্যাটার হচ্ছে এটা যে তুমি মানবিক হবা না আমি আমি অবশ্য সেটা মনে করি না আমি মনে করি আপনি কি মনে ধর্ম মানে আমি বলি কেউ যদি ধর্ম আপনি কি মনে করেন এই যে আপনি কি মনে করেন এটা আপনার কাছে রাখেন ভাই পৃথিবীর সাড়ে সাতশো কোটি মানুষের উপরে চাপানোর চেষ্টা করেন না পৃথিবীতে মুসলিমদের সংখ্যা যদি তেইশ তেইশ পার্সেন্ট হয় তার মধ্যে আমি তিন পার্সেন্ট নাস্তিক যদি বাদে কুড়ি পার্সেন্ট মানুষের কাছে আমার মতামত অগ্রহণযোগ্য বাকিদের কাছে আমার মতামত ঠিক কারণ আপনার মতামত তিন পার্সেন্ট নয় পৃথিবীতে নাস্তিকের হলে নাস্তিকের বিপক্ষে তখনও মুসলিমরা আসে না নাস্তিকের বিপক্ষে আস্তিকরা আসে আস্তিক মধ্যে হিন্দু আছে খ্রিস্টান আছে জুদি আছে বৌদ্ধ আছে জৈন আছে সকলে আছে সকল থেকে করেন ভাই আপনার পার্সেন্টেজ এবার দেখেন ইসলাম ধর্ম কি নাস্তিকদের বিরুদ্ধে আপনি এটার উত্তর দেন আরে ভাই আপনি আবার নতুন একটা প্রসঙ্গ দিলেন আপনাকে আমি বললাম নাস্তিকের বিপক্ষে যখন আপনি কোনো পরিসংখ্যান দিবেন তখন ইসলাম খারাপ করছেন কেন নাস্তিকের বিপক্ষে পরিসংখ্যান দিতে হলে আপনাকে দিতে হবে নাস্তিকদের পরিসংখ্যান আমি তো নাস্তিক আমি তো নিজেই নাস্তিক না আমি নাস্তিক নিয়ে নাস্তিকতা নিয়ে আলোচনা করি না আমি নাস্তিক তো আমি তো মানে আপনার পরিচয় বা আপনার মতামত বা এক কাজ করেন অসুদ বা আপনার সঙ্গে বিতর্ক হতে পারে কোনো সমস্যা নেই আপনার চিন্তাটা কলেজের মধ্যে ফুটে তুলে লাগে যে আপনি একটা ভাইরাস তৈরি করেন যে আমাদের মোহাম্মদ হোসেন হতে দিয়ে গেছে সেটা দিয়ে গেছে যিশু খ্রিস্ট খ্রিস্টান দিকে দিয়ে গেছে হিন্দুদের বেদ আছে আগে আপনাদের মাইন্ডে কি চান কিভাবে সমাজ চালাবেন কিভাবে রাষ্ট্র চালাবেন কিভাবে মানুষের সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে সম্পূর্ণ যেমন আমাদের কোড অফ লাইফ যেমন আল কোরআনকে আমরা বলি আপনার এরকম আগে একটা বই তৈরি করেন যে আপনাদের বইটা প্রসার করেন যেটা এটা নিয়ে আমরা চিন্তা করি আপনি কি চিন্তা করেন কি চিন্তা করেন আমি যারা নিজে জানি না মানুষ যারা বিতর্ক করবো আপনার সঙ্গে বা পৃথিবীর মানুষ জানে না আপনারা কিভাবে চিন্তা করেন আর কার কি চিন্তা কি আসছেন <laughs> আমি আমি একথা স্বীকার করছি যে পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষ আস্তিক কিন্তু ইসলাম ধর্ম কিন্তু কোরআনের কথাও বলে না যে নাস্তিকদের হত্যা করো বরং আস্তিকদেরকে হত্যা করতে বলেছে সুতরাং আজকে পৃথিবীর বেশি সব আস্তিক এবং কোরআনে কি আছে কোরআনে কি আছে কোরআনে কি আছে নাস্তিক হত্যা করতে বলেছে নাস্তিককে হত্যা করতে বলেছে কোন ক্যাটাগরি মানুষকে হত্যা করতে বলেছে আমাদের ভালো জানা আছে আমার তো জানা মায়ের গল্প মাসের কাছে যে লাভ নেই ভাই আমরা জানি আপনাকে নতুন করে বলা প্রয়োজন আমরা জানি কি আছে আপনি মায়ের গল্প কাঠালের আম সত্য এটা তো প্রবাদ বাক্য কিন্তু আপনি আমি যে আপনাকে কোরআনের একটা কথা বলেন আপনি আপনি এখন যেটা করবেন সেটা হলো আপনি শোনেন শোনেন আপনি এই জিনিসটাকে আমার কাছে বলবেন যে ভাই কোরআন থেকে প্রমাণ দিন তখন আমি আপনাকে কোরআন থেকে প্রমাণ দেব এরপর আপনি কোরআন কোরআন থেকে সেটাকে ভুল প্রমাণ করবেন শিকার বিষয় গেলে অনেক শরীর লাগু হবে যদি হাদিসের দিক থেকে আমরা আসতে যাই তাও শরীর লাগু হয় কেউ নাস্তিক দাবি করলো বা কে ইসলাম ত্যাগ করে যেতে হত্যা করতে হবে এরকম কথা কোরআন কথা নেই দুই নম্বর বিষয় অনেক শরীর আছে তারপরে হত্যা যে বলে নি তাকে হত্যা করতে হবে না যেমন নাই হত্যা করার বিধান আছে কখন আছে কতটা মানে যেমন একটা কথা আছে যে তালাক রাগ হয়ে গেল তালাক গেলে হয়ে গেল যে না এটা কোরআন হয়েছে শিক্ষা নয় তালাকের জন্য ইসলামের কম্পলে ছয়টা বিধান রেখেছে 
चलातेम्मदीम चारिखे कमान कर सठीक <laughs> मुक्त चिंतार मानस मुक्त चिंतार मानस मुक्त चिंतार मानस भाई अपने मुक्त चिंता मुक्त संगे चिंता आज मुक्त संगे तो चिंता शब्द आज दो भलो भेजे देखें कि चिंता करें संविधान संविधान रचना मानते गलम नामक विषय ठीक है छात्र <laughs> संविधान <laughs> इनशाला